యేసుక్రీస్తు ప్రభు రాకుల్లో జరిగినటువంటి సంభవాలు ఏంటి నేను ఏడు సంభవాలు నేను చెప్తాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు రాకుల్లో జరిగినటువంటి సంభవాలు నేను మీతో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను యేసు ప్రభు రాకుల్లో జరిగినటువంటి సంభవాలు ఏంటంటే భూలోకంలో సంఘం ఎత్తబడుతుంది సంఘం అంటే అర్థం ఏంటంటే సంఘము అనేటువంటి మాట చర్చ్ అనేటువంటి మాట ఎక్లేషియా అనే పదవు నుంచి ఉద్భవించింది ఎక్లేషియా అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏంటంటే టు కాల్ డౌట్ పిలవబడినటువంటి వారు నిజమే మనందరం కూడా పాపముల నుండి శాపముల నుండి లోకము నుండి పిలవబడి ఏసు రక్తము చేత కొనబడినటువంటి వారము అందులో పెట్టే సంఘం అంటే ఏసు రక్తము ద్వారా పరిశుద్ధమైన నిష్కలంకమైన రక్తం ద్వారా కొనబడినటువంటి వారి సమూహమే సంఘము ఆ సంఘాన్ని దేవాదేవుడు ఆయన ఆయనతో ఉంచటానికి ఆయన తీసుకుని వెళ్ళబోతున్నాడు ఆయన రాబోతున్నాడు ఆయన సంఘాన్ని తీసుకుని వెళ్ళడానికి తన వధువు సంఘాన్ని తీసుకువెళ్ళడానికి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి రాబోతున్నాడు సంఘం ఎత్తబడుతుంది ఆ తర్వాత కృపాకాలం ముగిసిపోద్ది We are in the dispensation of grace. We are in the Kurpayuga. We are in the Kalikala, we are in the Kalikala. We are in the Kurpayuga. 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 Kurpayuga is the first time in the Kurpayuga. The Parishuddhatma God is the first time. The Parishuddhatma God is the first time. The Parishuddhatma God is the first time. Jesus Christ is the first time. ప్రభుత్వం గురించి ఒప్పింప చేస్తున్నాడు పాపము గురించి కానీ రెండవ రాకుల్లో జరిగిన సందర్భం ఏంటి తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళిపోతాడు ఆ తర్వాత సువార్త ద్వారాలు ముయబడతాయి నువ్వు అనుకుంటున్నావు సువార్త నాకు విరివిగా వినబడుతుంది ఏసుక్రీస్తు ప్రభు సువార్త అనేక టీవీల్లో అనేక రేడియోల్లో అనేక ప్రాంతాలు వినబడుతుంది కానీ ఒక దినము ఈ సువార్త ఆగిపోయేటువంటి దినం రాబోతుంది నువ్వు వింటున్నటువంటి వాక్యం ఏసు ప్రభు రాకుడి దినాల్లో వినపడదు అది కరువైపోద్ది అనే విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అంత మాత్రమే కదా ప్రవచనాలు నెరవేర్పు జరుగుతూ ఉంటుంది దేవాది దేవుడు ఏదైతే ప్రవచనాలు ప్రకటనలో చెప్పాడో ఆ ప్రవచనాలన్నీ కూడా నెరవేర్పు జరుగుతూ ఉంటుంది అంత మాత్రమే కాదు అదే టైంలో క్రీస్తు విరోధి వాడు బయటకు వస్తాడు క్రీస్తు విరోధి వెలుగులోకి వస్తాడు జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచన చేస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు రెండవ రాకుడులో రెండు దశలు అన్నాయి ఒకటి పరోక్ష రాకడ మరొకటి ప్రత్యక్ష రాకడ పరోక్ష రాకడని దాన్ని రహస్య రాకడ అన్నారు దాన్ని ర్యాప్చర్ అన్నారు ర్యాప్చర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే టు సీజ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ అని అర్థం అంటే దేవుడు సంఘాన్ని ఫోర్స్ఫుల్ గా ఆయన తీసుకు వెళ్ళిపోతాడు అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే యేసు ప్రభు రహస్య రాకడలో మీరు మొదటి దశలో రాసిన పత్రిక ఐదో జన్మ రెండో వచ్చిన దాన్ని బాగా చదివితే కనుక ప్రభు దినం దొంగ వలె ఉంటుంది అన్నాడు ప్రభు దినం రాత్రి వేళ దొంగ ఏ విధంగా వస్తాడో ఆ విధంగా ప్రభు వస్తాడు అదే ప్రజ్ఞ దాన్ని మీరు జాతిక చదివితే ఒకటో జన్మ ఏడో వచ్చినలో ఇదిగో ఆయన మేఘారు డేవచ్చున్నాడు ప్రతి నేత్రం ఆయన చూచును ఆయన పొడిచిన వారిని చూచదురు భూజనులందరూ ఆయన చూచి రొమ్ము కొట్టుకుందరు ఒక సందర్భంలో అయితే రాత్రి వేళ దొంగ వచ్చినట్లుగా ప్రభు వస్తారని మరొక సందర్భంలో ప్రతి నేత్రం కూడా చూస్తారని ఆయన పొడిచిన వారు కూడా చూస్తారని బైబిల్ అందులో రాయబడింది అంటే యేసు ప్రభు రాకడలో రెండు దశలు ఉన్నాయి ఒకటి రహస్య రాకడ మరొకటిది బహిరంగ రాకడ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి సంఘాన్ని ఆయన తీసుకుని వెళ్ళిపోయినప్పుడు భూలోకంలో ఏడు సంవత్సరాలు శ్రమల కాలము మహాశ్రమల కాలం జరుగుతుంది ఆ టైంలో సాతాడు వెలుగులోకి వస్తాడు అంత్యక్రీస్తు వెలుగులోకి వస్తాడు వచ్చిన తర్వాత యాంటీ క్రైస్ట్ ఒక ముసుగు వేసుకుంటాడు శాంతి దూతగా వస్తాడు శాంతి కాముకుడిగా వచ్చి అందరినీ మోసం చేస్తాడు అదే టైంలో మధ్య పాతిశ్యంలో పది రాజ్యాల కూటమి జరుగుతుంది పది రాజ్యాలు అన్ని కూడా ఏకం అవుతా ఉంటాయి మొదట మూడు రాజ్యాల మీద తన యొక్క అధికారాన్ని చలాయిస్తాడు అంత్యక్రీస్తు తర్వాత మిగతా ఏడు రాజ్యాల మీద కూడా సంపూర్ణ ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తాడు ఇవి దానియల్ గంధంలో ఈ ప్రవచనాలని కూడా రాయబడ్డాయి దానియల్ గంధంలో ఈ ప్రవచనాలని కూడా రాయబడ్డాయి ఆ ఏడేండ్ల శ్రమ కాలంలో జరిగినటువంటి తీర్పులు ఏంటి దేవాదేవుడే ఆ ఏడేండ్ల శ్రమల్ని ఆయనే కలుగు చేస్తాడు అందులో కొన్ని తీర్పులు దేవాదేవుడు తను విశ్వసించిన వారి కోసం తను నమ్ముకున్నటువంటి వారి కొరకు సువార్తను ఎవరైతే నమ్మరో యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఎవరైతే విశ్వసించరో వారి కొరకు ఏడేండ్ల శ్రమలో కలుగుతాయి ఏడేండ్ల శ్రమల్లో కలిగేటువంటి తీర్పులు ఏంటి నాకు చూస్తే ఏడేండ్ల శ్రమల్లో ఏడు ముద్రల శ్రమలు ఆ తర్వాత ఏడు పాత్రల శ్రమలు ఆ తర్వాత ఏడు బోరలు శ్రమలు కలుగుతాయి భయంకరమైన శ్రమలు ఇప్పుడు కూడా అంత భయంకరమైన శ్రమలు ఎవరికి కూడా కలిగి ఉండవు అంత భయంకరమైన శ్రమలు ఆ మానవ జాతి ఫేస్ చేయబోతుంది ఆ ఏడేండ్ల శ్రమల కాలంలో అల్జున్ చేద్దాం సాతానుడు ఎప్పుడైతే అంత్యక్రీస్తుగా వెలుగులోకి వస్తాడో ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా హస్తగతం చేసుకోవడానికి ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వెపన్ని ఉపయోగించుకుంటాడు ఆ వెపనే ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర అది మనిషిని ముద్రే అందులో జ్ఞానం ఉందని దేవుని లేఖలు చదువుతున్నాయి ఒక్కసారి ఆ మాటను మీతో చదివించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను బైబిల్ గ్రంథాలు తెరవండి ప్రకటన గ్రంథము
అందరూ తమ కూడి చేతి మీద నేను తమ నొసటి అంద ఎన్నో ముద్ర వేయించుకున్నట్లను ఆ ముద్ర అనగా ఆ మృగం పేరెన్నో దాని పేరటి సంఖ్య ఎన్నో గెలవాడు తప్ప క్రియ విక్రమలు చేయుటకు మరి ఎవరికి నీ అధికారం లేకున్నట్లు అది వాని బలవంతం చేయుచున్నది బుద్ధి గలవాడు మృగం యొక్క సంఖ్యను లెక్కింపనిమ్మో అది ఒక మనుషుని సంఖ్యే ఆ సంఖ్య ఆరు వందల అరవై ఆరు ఇందులో జ్ఞానము కలదు ఆరు వందల అరవై ఆరు ఇందులో జ్ఞానము కలదు ఈ ముద్ర ఎవరైతే వేయించుకోరో వారికి క్రయ విక్రయాలు చేసేటువంటి అధికారం లేదట క్రయ విక్రయాలు చేసేటువంటి ఆ యొక్క రైట్ వారికి లేదు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ ముద్ర వేయించుకుంటేనే ఆ రేషన్ వస్తూ ఉంటుంది నిజంగా ఒక పౌరుడుగా వారు చలామణి అవుతారు అది సాతాన ముద్రది ఆ ముద్ర ఎవరైతే వేయించుకుంటారో వారు పరలోక రాజ్యానికి సమీపించారు సాతాను ముద్రది ఆ ముద్ర వేయించుకుంటే ఏ ఒక్కరు కూడా దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేరు ఆ ముద్ర ద్వారా ప్రపంచాన్ని పరిపాలన చేశాడు క్రైస్తవ ప్రపంచానికి దీవెన కర్మగా ఉన్న పాల్ ఇమానియల్ అన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి